हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द ई ट्यूटोरियल ऑफ विनायक इंटर कॉलेज खजुराहट अयोध्या आई विल बी टीचिंग यू केमिस्ट्री ऑफ क्लास ट्वेल्थ लेट्स स्टार्ट फिफ्थ लेक्चर ऑफ एडजॉर्सन प्यारे बच्चों जैसा कि हमने फोर्थ वीडियो में पढ़ा था कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है यदि अधिशोष और अधिशोषक के मध्य कोई दुर्बल वांडर वाल बल या भौतिक बल मौजूद है तो हमारा भौतिक अधिशोषण कहलाता था परंतु जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष के कण रासायनिक बल के द्वारा बंधे होते हैं अर्थात यदि अधिशोषक और अधिशोष के मध्य एक रासायनिक बल मौजूद है और वह रासायनिक बल प्रयास सा संयोजक आबंध होता है तो यह प्रक्रम हमारा रासायनिक अधिशोषण कहलाता है अर्थात यदि अधिशोष और अधिशोषक के मध्य कोई रासायनिक बल मौजूद है तो हमारा रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा प्यारे बच्चों यदि इसके हम लक्षण में बात करें सबसे पहला लक्षण हमारा है इसकी विशिष्ट प्रकृति स्पेसिफिक नेचर प्यारे बच्चों जो रासायनिक अधिशोषण होता है ये बहुत ही विशिष्ट प्रकृति का होता है बहुत विशिष्ट प्रकृति का अर्थ मतलब ये है कि जो अधिशोषक की सतह है उस पर सभी द्रव या गैस के अणु जाकर के अधिशोषित नहीं हो सकते चिपक नहीं सकते हैं अधिशोषक की सतह पर वही गैस या द्रव के अणु जाकर के अधिशोषित होंगे जो उस सतह से रासायनिक आबंध का निर्माण कर सकते हैं यदि वो रासायनिक आबंध अर्थात केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हैं सतह से तो जाकर के वहाँ पर अधिशोषित होंगे यदि केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं तो अधिशोषित नहीं होते होंगे इस प्रकार एक विशेष स्पेसिफिक नेचर है इनका कि कुछ कुछ जो कुछ गैस हैं जो सतह के साथ केमिकल बॉन्ड का केमिकल बॉन्डिंग कर लेती हैं वो अधिशोषित हो जाएंगी परंतु जो केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाती हैं वो अधिशोषित नहीं होंगे पैर बच्चों दूसरा ये पैर बच्चों अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता अनुत्क्रमणीय प्रकृति का मतलब ये है कि पैर बच्चों जब अधिशोषण होता है या गैस और द्रव के अणु जब जाकर सतह पर चिपकते हैं क्योंकि रासायनिक अधिशोषण है तो यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है और रासायनिक परिवर्तन के पश्चात हमें एक नया यौगिक मिल जाता है अर्थात हम इनका पुनः विशोषण नहीं कर सकते विशोषण का मतलब चिपके हुए अणुओं को पुनः हटा करके प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि एक नया यौगिक बन चुका है इस प्रकार इसकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है प्यारे बच्चों तीसरी जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है अधिशोषण की एंथेलपी प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि अधिशोषण एक उषमा छिपी प्रक्रिया है उषमा छिपी प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि अधिशोषण के दौरान उषमा की मात्रा मुक्त होती है परंतु प्यारे बच्चों जब भौतिक अधिशोषण होता है तो भौतिक अधिशोषण में एक दुर्बल वांडर वाल बल होता है और दुर्बल वांडर वाल बल होने के कारण भौतिक अधिशोषण में उषमा का मान कम होता है अर्थात कम मात्रा में उसमें मुक्त होती है परंतु रासायनिक अधिशोषण में एक रासायनिक बल मौजूद होता है और रासायनिक बल चूंकि प्रबल होता है इस कारण इसमें जो उषमा का मान होता है मुक्त उषमा का मान बहुत ज़्यादा होता है अर्थात जो रासायनिक अधिशोषण की एंथेलपी है इसका मान बहुत ज़्यादा होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासायनिक अधिशोषण में निहित अधिशोषण उषमा का मान भौतिक अधिशोषण की अपेक्षा बहुत अधिक अर्थात 200 से 400 सौ किलो जूल मूल इनवर्स होती है पैर बच्चों जो लास्ट है ताप का प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पैर बच्चों हम यदि हम ताप में वृद्धि करें तो प्रारंभ में हम यह पाते हैं कि अधिशोषण की मात्रा में थोड़ी वृद्धि होती है परंतु कुछ समय पश्चात अधिशोषण की मात्रा में कमी होने लगती है प्यारे बच्चों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं पर भी यदि केमिकल बॉन्डिंग करनी है तो केमिकल बॉन्डिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट पर या शुरुआती स्थिति पर सबसे पहले उषमा की जरूरत होती है वह अणु अपनी एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा भर की सक्रिय ऊर्जा के अमाउंट में एनर्जी लेता है उसके पश्चात केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करता है अतः ताप वृद्धि करेंगे सबसे पहले वह एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में वह एनर्जी लेगा और केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा परंतु जब उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाएगी तो चूंकि अधिशोषण एक उषमा छिपी प्रक्रिया है उषमा निकलती है तो उषमा देने का कोई मतलब नहीं है अर्थात उषमा बढ़ाने के साथ धीरे धीरे अधिशोषण की मात्रा में कमी होती हुई चली जाएगी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ताप वृद्धि के साथ प्रारंभ में रासायनिक अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है परंतु इसके पश्चात इसमें कमी होती हुई चली जाती है थैंक्स प्यारे बच्चों